レッシーそしてセッターにボールをつないだ決まったまさに小さな巨人これで5連続ポイントです春の高校バレー全国大会1 9 0センチ近い選手が出てく中カラスの高校の小さな巨人が所狭しと飛び回っています飛び回っています小さな巨人春の高校バレー全国大会戦っていたのは隣町にある烏野高校身長1 9 0センチ近い選手がひしめくコートの中を1 7 0センチという決して大きくない体で飛び回る選手がいたその小柄な選手の活躍を夢中で見ていた翔ちゃん早くグラウンド取られちゃうよ次々と得点を重ねるその姿に体が震えたのを覚えているあんな風になれたらかっこいいと思った女子に混ざるあいや一人でもやります小さな巨人になりまーすハイカーの隅っこ一心さん邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だ邪魔だえー、っとあ渡り廊下ねえねえ見てももしかして一人でバレエの練習あたしたちの方がうまかったにしておいレシーブンダンスアタック練習できる場所が練習場所勢いで始めて意地で続ける最初はそんな感じだったけどいつか試合に出るんだ彼の一生懸命さまっすぐさはいつだって人を動かすまるで太陽のような男日向翔陽中学3年の春ついに新入生えバレー部に入ってくれるのうんあ一二3 4 5 6人そしてもう一人の主人公と出会うその日がやってくるついについに試合に出れる人がいっぱいだ体育館でっけーそしてエアーサロンパスの匂い最初は部員一人だったのに3年目にしてようやく出場にこぎつけたやっと出られた大会出るからには勝つぞ邪魔だよあすいません素人同然の即席チームが一体何しにここに来たのかな
思い出作りとか勝ちに来たに決まってる<笑>バレーボールに重要なものが返せよ高さだって分かってて言ってんのか確かに俺はでかくないけどでも俺は止める,止めるうるせえおいおいおい始まりますよ大地さん塚さんあ力早く来いってお前おおおでも大地さんなんで厨房の試合なんか王様を見に来たんだよコート上の王様王様ああ北川大地のセッター鍵山だよ抜群の身体能力とバレエセンスでコート上に君臨する王様なんだいつ行け翔ちゃん確かに俺はチビだけどこの足があるこの足でどんな壁も飛び越えてみせるどんな壁もあちゃー捕まったかでもすげえ飛んだな一回戦も二回戦も勝って勝っていっぱい試合するんだ俺たちのチームは今までできなかった分も一回戦も二回戦も決勝も全国も勝ってコートに立つのはこの俺だ<音楽>負けが決まってる勝負なんてない諦めさえしなきゃ諦めないって口で言うほど簡単なことじゃねえよえ体格さも実力さも気力だけで埋められるもんじゃないはいたーまた捕まったでもギュンギュンよく動くねあれで身長があればな間違いねえべですよね確かになちゃんとしたセッターがいたらあの一番ももっと生きるんだろうけどなでも初心者寄せ集めみたいなメンバーをよく一人で支えてるよ逆に影山はチェおっと早く今日も相変わらずの無茶ぶりトスだな何をマジになってんだよじゃあお前らが本気でやるのはいつだよ決勝か周りの恵まれたメンツをいまいち生かしきれていない一人で戦ってるみたいだよしまたサービスエースだまだ落ちてないなんでそこまでまだまだ負けてないそうだ単純なことだどんなに難しいボールだろうがおい理由は一つまだコートにボールは落ちていないからどんなに劣勢だろうと戦い続ける理由は一つまだ負けていないから金田君ブロック私ちやったー最後まで追えよマッチポイント雪川が崖っぷちだおチャンスボールかあしまったいやトスミスだトスミスそっちには誰もいないはずだったそれはほんのひとまたたき今そこにいたはずなのにマークしていたはずなのになんでなんでそこにいるマジか撃ったよあいつ驚いたなあんな無茶ぶりトスをそのボールはアウトだったと<笑>試合終了中学最初で最後の公式戦獲得セット数ゼロ総試合時間わずか31分後から聞いたそいつの名前影山飛雄<笑>コート上の王様お前がコートに君臨する王様ならくそいつを倒して俺が一番長くコートに立ってやるコートに残るのは勝ったやつ強いやつだけだ勝ち残りたかったら強くなってみろよ
一人じゃダメだ一人じゃ勝てない女子バレール近所のママさんバレー練習できるならどこへでも行ったお願いしますイエーイ巨人のいた学校だこれからいっぱい練習して県内屈指の強豪校に進むであろうあの王様に絶対にリベンジだと思っていたのに<笑>なんでいる前に立ちはだかる高い高い壁その向こうはどんな眺めだろうかどんな風に見えるのだろうか俺一人では決して見ることのできない景色でも一人ではないのなら見えるかもしれない景色いただきの景色
。おお、名前は。なんだこれ。知らない。だ、お、俺の名前は日向翔陽だ。覚えておけ。よく覚えてる。え、クソ下手くそなやつ。あ、バカにすんなよ。あ、た、確かにあ、あの時はボロ負けしたけど。でも、け、次は負けない。っていうふうに決意して俺はカラスノに来たのになんでお前がいるんだ同じチームにいたんじゃ倒せねえじゃねえか県内屈指の強豪校にはおお落ちたえ落ちた<笑>コート上の王様なのにおいその呼び方やめろキーアカスはあれ力千代子さんがいないいるっていないよいるっていないっているっているっているっているっているっていうるさい一体<笑>カラスト高校配給部のチャージ俺カラストに来たんだいやーまさか北川大長セッターがうちにねちょっしちょっやめなさいチャージあえっとおおわあお,お,お,お前チビの一番えそうかお前らどっちもカラストか俺たち去年のお前らの試合見てたんだよ<笑>お前のバリもすごかったよなあわざーそれにしてもあんまり育ってねえな確かにあ,あんまり変わってないですけど小さくても俺は飛べますガラスのエースになりまーす入って早々エース宣言か<笑>いい度胸だぞお前、はい、いいじゃん志は高い方がいいんすか、ね、おいお前エースになるなんて言うからにはちゃんとうまくなってんだろうなちんたらしてたらまた3年間棒に振るぞなんだと俺だって精一杯精一杯やった結果側の惨敗かお前らさもう敵同士じゃないと分かってるチームメイトだって自覚しなさい勝負しろよ俺とおーい大地さんの話の途中だろこれこれお前俺だっていろんな人に手伝ってもらって練習してきたんだもう去年までの俺とは違う去年とは違うか俺だって去年とは違うぞおこらお前どこ行くほらほら君たち勝手なことはやめなさいねかぶてよ全部取ってやるほらダメだ飛んでたお前ジャンプサーブ去年は普通のサーブだったのにうわっ俺も取れるか分かんないっすそれのどこが去年と違うんだもう一本おいでは県内でもトップを争えるチームだった、はあ、一度だけだが全国へも行った、はあ、俺それでも今はよくて県ベスト8他校からの呼び名は落ちた強豪飛べないカラスもう一度全国へ行くもう飛べないカラスなんて呼ばせない小さな巨人と同じコートに行く知ってんのかはいそのためにはチーム一丸とならなきゃいけないはい、中学の時にネットを挟んだ敵同士だったとしても今はネットのこっち側同士だってことを自覚しなさいって言ってんのねどんなに優秀な選手だろうが一生懸命でやる気がある新入生だろうが入部早々仲間割れするようなやつらはいらないちょっと待ってください互いがチームメイトだって自覚するまで部活には一切参加させないいやちょっと目の前にコートもボールもあるのにお預けはひどいよおいこんなことしている時間はないさっさと入れてもらうぞでも何をどうすんだよお前
俺たち二人で二対二の勝負挑んでやめろ勝ったら入れてもらうえ先輩相手に解放一緒に戦えば嫌でも仲間っぽく見えんだろ、ま、負けたらどうすんだよお前これ負けねえよ俺がいるへえー、マジかこいつスカスデ言ってんのかお前はできる限り全力でお俺の足を引っ張らないようにしろはあそんなこと言われてなはい努力しますって言うやついねえんだよじゃあどうすんだずっとそこから眺めてるつもりか分かったよ行くぞおお合わせるぞお前が合わせろよ合わせるぞっつったんだ合わせるキャプテン勝負させてくださいあ俺たちと先輩たちとで<笑>せーのちゃんと協力して戦えるって証明しますおいビバ単細胞<笑>せーのって聞こえたんだけど<笑>あでも俺こういうやつは嫌いじゃないっすよ<笑>負けたらえ負けたらどんなペナルティーでも受けますはいちょうどいいお前らの他に2人1年が入る予定なんだそいつらと3対3をやってもらおうかえあ3対3ですかあ,あの俺たち側のもう一人は田中お前日向たちの方へ入ってくれ俺っすかなんで俺がクズ問題児を牛耳れんのは田中くらいだと思ったんだけどな<笑>しょうがねえなやってやるよおいうるせえかおい田中先輩って呼んでみろお前田中先輩おいお前もちゃんと呼べおお受け取れてるでお前らが負けた時のペナルティーだけどペ,ペナルティー少なくとも俺たち3年がいる間鍵山にセッターはやらせないはあえあそれだけですかお前などうした別に入部を認めないと言ってるわけじゃないぞお前なら他のポジションだって俺はセッターです勝てばいいだろう自分一人の力で勝てると思ったから来たんだろうああの俺もいますよ試合は3日後土曜の午前いいなはいほらお前もはいおいバレーボールはシンプルなゲームだボールを落としてはいけない持ってもいけないそして一人が続けて二度触っては一見ないつまりバレーボールとはつなげるスポーツなんのじゃ何よりもチームワークが大事ってことなんだな面白いああ先生あああ聞いたよ1年生の入部テストすいません勝手なことああいいんだいいんだ僕は全然バレーボールのことはわからないからそっちの方は任せるしかないしだけど僕ができることは何でもやるからありがとうございますよしよしと影山トス持ってこい、はい、力受けてくれオッケーあっ行くぞおい来いオッケーさいあっすいませんすいませんナイスス影山俺もスパイク打ちたい俺にもトス上げてくれよ嫌だなんだよケチかレシーブあってのトスと攻撃だレシーブがグズグズのくせに偉そうに言うなじゃあ,あおお俺が満足にレシーブできるようになったら俺にもトスあげんのか勝ちに必要なやつになら誰にだってトスをあげるおいじゃあ俺でも今のお前が勝ちに必要だとは思わないそれから日向の特訓が始まるおい,おい,おいこんなだろおいパーもう一回そろそろ限界だろもうかばくらいでまだボールを落としてないあしまったスイムチャなボールを日向にも運動能力とは別に勝利にしがみつく力がある気がする苦しいもう止まってしまいたいそう思った瞬間からのイデリボー上がったっ鍵山がトストを上げたでも日向にスパイクを打つ気力なんて笑顔<笑>あんな状態から打ち上がったしかもあんな嬉しそうにセッターからのトスが上がるっていう、はい、俺たちにはごく普通のことが平田にとっては特別なことなんだろうな
おい<笑>土曜日<笑>勝つぞおおおあた当たり前君らが初日から問題を起こしたっていう一年あ返せよ小学生は帰宅の時間じゃないの誰なんだお前、うん、入部予定の他の一年か身長はツッキーは188センチもあるんだぜもうすぐ190センチなんでお前が自慢すんの山口<笑>ごめんツッキーあおい、ま、負けないからないやお前じゃないよああ君らには重要な試合なのかもしれないけどこっちにとっては別にって感じなんだよねあ君らが勝たないと困るなら手抜いてあげよっかなんだとてめえが手抜こうが全力出そうが俺が勝つのに変わりねえんだよ俺たちだろ<笑>すごい自信さすが王様王様おいその呼び方本当だコート上の王様って呼ばれると切れるって噂<笑>いいじゃんすごくぴったりだと思うよ王様何なんだってめ県予選の決勝見たよあんな自己中途数よく他の連中我慢してたよね僕なら無理あ我慢できなかったからああなったのかもっと早くもっと早く影山お前、もうベンチ下がれお,おいなんか言い返せよほらお,おいお前の<笑>切り上げるぞえちょっと逃げんの王様も大したことないね<笑>明日の試合も王様相手に勝っちゃったりして<笑><笑>王様王様ってうるせえ俺もいる試合でお前の頭の上ぶち抜いてやるはそんな気ばんないでさ明るく楽しくほどほどにやろうよ返せよたかが部活なんだからさたかがってなんだそのまんまの意味じゃあまた明日ねあ王様のトス見れるの楽しみにしてるよ<笑>ちょっと待ってツッキーどうかしたのイライラすんだよ無駄に熱いやつってえ王様もあのチビもえっ<笑>おいちょっとおいおい,おいチームですか<笑>大丈夫だよ攻撃力は田中の方が上だからうんうん小さいのと田中さんどっち先に潰します<笑>抑えましょうかあそうそう王様が負けるとこも見たいけどねツッキー聞こえるよ聞こえるように言ってんだろうがなんで月島はいい性格の悪さしてるねねえねえ今の聞いた<笑>月島軍太郎もう<笑>ほんとさりつらせーべーよっしゃばさりつらせーはい影山、いくぞこれあがっこうのよっ、どうぞはい、できへんでおーいはっ、おれおれはい
やればいいじゃん王様のトスブロックを置き去りにするトスついでにスパイカーも置き去りにしちゃうやつねうるせえんだよ生きて組み<笑>つき早い攻撃なんか使わなくても勝ってやるよ行け殺人サーブまとめてて稼いでやるよジャンプサーブだヤンジあーガセラツッキーやったーおいお前らよく聞け大地さんの武器はな攻撃よりも安定したレシーブだ簡単に崩せると思うなよかっこいいほら王様そろそろ本気出した方がいいんじゃない王様のトスお前なんだお前つっかかりやがって王様のトスってな,なんだ君こいつがなんで王様って呼ばれてるか知らないのあっと早く噂じゃ北側大地の練習がつけたらしいじゃん意味は自己中の王様もっと早く横暴な独裁者もっと早く横暴が行き過ぎてベンチに下げられてたもんねクイック使わないのもあの決勝のせいでビビってるとかもっと早くもっと早くブロックが高い何とかして振り切らないともっと早い攻撃でブロックがついてこられないくらいもっと早くけんなよ無茶すぎんだよお前のトス打てなきゃ意味ねえだろもっと早く動けあもっと高く飛べ俺のトスに合わせろ勝ちたいだろ<笑>そこに誰もいなかったあの日何度目かのコンビミスでも最後のあれはミスじゃないあれは拒絶だもうお前にはついていかないあいつらが俺に一体一球だった<笑>トスを上げた先に誰もいねえっつうの心底怖えよ影山ここにいるぞ。オープね。前な。中学のことなんか知らねえ。俺はどこにだって飛ぶ。どんなボールだって打つ。だから。俺にとす。待ってこい。おいおいおいおいおいおい。おい、お前ら。クイック使えるのかいや今はあ今みたいな早い攻撃だよああ絶対え,えでも今やったろあどうやったかは覚えてないですあでも俺どんなトスでも打ちますよ打つからなあばったことないのにそこなんてまだ無理だろえー、えー、おい何でもがむしゃらにやればいいってもんじゃないでしょなんだ人には向き不向きがあるんだからさ確かにほれとんでもとんでもブロックに捕まってばっかだだけどあんなふうになりたいって思っちゃったんだよだからフレとか不向きとか関係ないこの体で戦って勝って勝ってもっといっぱいコートにいたい影山お前もうベンチ下がれ惜しくもそのボールはアウトだったえ
試合終了<笑>まだコートに立っていたい<笑>スパイカーの前の壁を切り開くそのためのセットだ影山撃ち抜けないならコートお前のありったけの運動能力と反射神経で俺のトスを打てはあそれがクイックの説明かよ分かった嘘つけ分かってねえだろとりあえずやってみます<笑>いやでも、白田の声との動きにとっさに反応してあそこまで正確なとっさはあのスピードでやっぱり影山すごい全然タイミングわかんねえよお,お前反応早いんだからもっとこうブワーッとこいつをグワッとブワーなのかグワーなのかどっちだよ重要なのはそこじゃねえって影山それじゃあ中学の時と同じだよ日向のそのすばしっこさっていう武器お前のトスが殺しちゃってるんじゃないの<笑>日向には技術も経験もない、えー、けど素材はピカイチえ天才言ってねえよお,お前の腕があったならさなんつうかもっとこう日向の持ち味っていうかその才能っていうかなんかほらなあうまいこと使ってやれんじゃねえのスガさんファイト技術があってやる気もありすぎるぐらいあって<笑>何より周りを見る優れた目を持っているお前に仲間のことが見えないはずがないスガさんスガさんよく言いましたありがとうございます痛い<笑>俺はお前の運動能力が羨ましいあだから、能力持ち腐れのお前が腹立たしい、はあ、それならお前の能力俺が全部使ってみせるお前の一番のスピード一番のジャンプで飛べボールは俺が持っていくえあ持っていくってどういうことお前はただブロックのいないところにマックスの速さと高さで飛ぶ俺のトスは見なくていいええでもお前見なかったらよそんで全力スイングだはあよしまだ何かやるつもりか王様の自己中突なんて誰にも打てないってだよねーあっはい、はい、見ろ敵の位置はボールの位置はひなたの位置は次にどう動くどこに飛ぶこいつのジャンプのマックスはどこだこの位置、この角度、このタイミングで、どっちだ以外の方法わかんねえもんおいお前ら半端ねえわ<笑>次のボールは俺が持っていく<笑>信じて止めうんじゃあこっから集中してきたいぞおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおどうせまた失敗だろう田中さんだけマークしとけばやばくておめでとういえ2枚で止めるぞうん
ち抜けないならかわす感覚を研ぎ澄ませボールブロッカースパイカーあらゆる動きを見逃すな完璧なタイミングで日向の最高打点を捉えるせーので飛んで長身の選手より高さで劣るなら1センチを1ミリを1秒早くてっぺんへそうすれば今この瞬間だけここが一番高い場所俺一人では決して見ることのできないこれが頂きの景色してないけどそれにこれから仲間だしはいちゃんとしろよチームメイトの近くないとな体育館の外に放り出されるんだよ君らが放り出されたのはキャプテンの注意をしかとして勝手に喧嘩始めたからでしょいいじゃねえかそういう細かいことははい握手ちゃんとしろやめろ離せツッキーはい何、はい、月島どうだった別にどうでも王様相手に僕ら庶民が勝てなくても何の不思議もないですその割にちゃんと恩気だったじゃん<笑>キャプテンお,お願いしますおすいませんちっちゃくないですこれお前<笑>お前らに渡したいものがあるえ遠藤さんはーいこれなんだと思うあ、なんですかじゃーんうわーてみてこれ影山はいこれ山口ありがとうございます月島島着せてやるよあれかっこいい後ろ見えるよーしお前ら最高にかっこいいポーズ教えてやるよーく見とけよ行くぞこう着てからガラスだーどうだこれおお小ガラスかわいいなおおいい感じのガラスおおかわいいガラスだなお前新種のガラスじゃねえかお前なんだそれこれからガラスのバレー部としてよろしくおいっくめたーくめたくめたくめたくめたくめたくめたくめたくめたよ練習試合練習試合マジか君たちが問題の日向君と影山君だね<笑>今年からバレー部顧問の酒田一徹ですバレーボールの経験はないから技術的な指導はできないけどそれ以外のところは全力で頑張るからよろしくおい先生練習試合って相手は確かに相手は県のベスト4青葉城西高校<笑>武者部類鍵山青葉城西って北側第一の大部分が進む高校だよなまあそうっすねそのやりづらくないかなって思ってさ元チームメイトと戦うなんて戦うならただ全力でやるだけです
先生、正常なんて強いところどうやって組んだんですか<笑>あまさかまた土下座をああしてないしてない土下座は得意だけど今回はしてないよ<笑>今回はってただ条件があってね影山君をセッターとしてフルで出すこと<笑>はあ<笑>なんすかそれクラスの事態に興味はないけどとりあえず影山だけは警戒しときたいってことですか<笑><笑>なんすかなめてんすかペロペロってはあいいじゃないかえこんなチャンスそうないだろういいっすか菅さんカラスノの先セッター菅さんじゃないっすかこれは日向と影山のあの攻撃がどんぐらい通用すんのか見てみたいいいから先生詳細を分かった締めやがって。店の中で騒ぐなよ。はい、静かにします。はい、飲め。うわー、サービス。うるせえだわ。おい。明日の練習試合のポジションだけど。これで行こうと思う。待ってました。セッター。影山飛びよ。はい、頼むぞ。ミドルブロッカー。月島慶。うん、うん、うん、頑張って。日向翔洋。ウィングスパイカー。田中龍之介。縁の下力。力力沢村大地一年俺だけ外れたえ,えでも大地さんデカさが重要なポジションに日向っすかいやもうちょっと頑張りましょうよいや不安だ影山と日向はセットで使いたいしセット<笑>セットセット月島はうちでは数少ない長身選手だ正常相手にどのくらい戦えるか見たいおいお前金髪の電柱みてえだ、えー、なんで,なんで田中はい降りなさいすいませんなんか似てますよね似てないです,<笑>似てないですなんで俺があいつとセットいいか日向お前は最強のおとりだおお最強のおとりなんかパッとしねえクイックでガンガン点を稼いで敵のブロックの注意をお前に向けさせるああそうすれば他のスパイカーがいいおいおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおアホってツッキーのことじゃないだろうな黙れよ山口ごめんツッキー何ごめんなんだよごめんうるせえおいバレーブ店の中でサーブなっつってんだろいませんこれ金髪の電気でちょっと降りろちょっとなんだよバレーブえここにいるみんなバレーブなんですよね違うんですか同じ同じチームなんだチームチームチーム逆にお前が機能しなきゃ他の攻撃も総崩れになると思う総崩れ総崩れさあガチなあ,あちょっとあんまプレッシャーかけんなよあ最初はうまくいくかわかんないけどなやってみれば何かしらできることがあるよだから自信持ってくれ俺、うん、あ高校の部活入って、はい、初めて6人での試合ですけどいっぱい点取ります大谷、うん、もやりますあサーブブロックだーリラックスあ、はい、リラックスだからだから静かにしろってんだろジョイントはすてやりすぎですよもう片付けろはいはいはいはいはいお前は卓球みたいな今回俺自動的にスタメンですけど次は実力でレギュラー取りますええあいや影山は俺なんかガンチにないと思ってたから意外で体格も実力も断然お前の方が上だろう経験の差はそう簡単に埋まるもんじゃないですそれと他のメンバーからの信頼とか俺負けませんうん俺も負けない怖いのは影山単品じゃないってこと
見せてやろうあなあ影山、はい、お前はなんでカラスのに来たんだよあこいつ他のとこ落ちたんですうっせえひなちゃん痛いぞお前引退した鵜飼監督が戻ってくるって聞いたからですえ鵜飼監督無名だったカラスのを全国まで導いた名所カラスのの鵜飼えすげえあじゃあその人にでも本格的な復帰の前に倒れちゃったんだよああお前らもうさっさと家帰ってちゃんとした飯食え筋肉つかねえぞはい、はい、なんかこの店汚いっすねお前らのせいだよいあくっついたいやくっついたじゃねえかおいおいあくっついたさようならはいさようならはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいまたあんたかよお願いしますよだからやらねえっつってんだろじゃあ一度だけ一度だけでいいんで見に来てもらえませんか試合えあのアーバ城西と練習試合が決まったんです鵜飼君もう飛べないカラスなんて呼ばせたくないんです彼らを全国へ連れてってやりたいんですあいや先生あのさ試合見たらきっと考え変わります待ってますからねなんだよだか今さらカラスのとなんて練習相手にもならねえじゃねえかまあそう言うなって金田一はいあっちにはあいつがいるんだろうああ影山のことっすかああ別に大したことないですよそうチームプレーっていうもんが根本的に向いてないんですよそれよりカラスのって言ったらマネーが超美人あああとああ坊主で目つき悪いのかああいたいた<笑>あっ頭悪そうな顔したやつが一人へあんまりうちらをなめてって食い散らかすぞそんな威嚇しちゃダメですよほらエリートの方々がびっくりしちゃってかわいそうじゃないですかお前らちょっと目離した隙に田中その顔やめろお前ら行くぞはい、よーしお前ら気合い入れていくぞはいあお腹いてーおいおいひなたどこ行くんだよトイレおお試合始まるぞトイレ試合試合トイレ休憩くださいあ全国の皆さんも中国
なんだあいつおとなしいふりしやがって行こうぜ、うん、おっらっきょヘッドお前もカラスノの一年そうだけど影山どうよ王様は相変わらず偉そうだったけど偉そうなんてもんじゃねえんだよちょっとうまいからって調子に乗りやがってよだろあいつレシーブもブロックもサーブもうまいことはうまいんだよなそうそう腹立つでもトスが得意すぎえ,えお前影山のトス打ったことないんだろうありゃひどいよえそうなのあいつは自己中の王様だからな自分が勝つためにいらないものはぽい頑張れしこの前俺が打てたのは完全に影山のトスのおかげで俺が上達したわけじゃないしもし影山の前でヘマやらかしたら即選手交代自分が勝つためにいらないものはぽい趣味ミドルブロッカーか<笑>何の間違いだあいつが影山です、はい、なんでカラスノに入ったんだそうまあ他のやつらは大したことなさそうだしな向こうはリベロがいないんですねマネはビジマネさあお前らストレートで取るぞいおい分かってんだこの前の3対3と同じで分かってるダブルさんこれうわっあいつだよりによってこのタイミングで日向のサーブ自分が勝つためにいらないものはぽいサーブミスは即失点これをミスったら1セット目が終わる<笑>絶対ヘマすんな影山の前でヘマしたら下げられる大丈夫だ大丈夫だぞ待て。おい、こら、仕事。俺の。お金集めたり上手にやんなきゃと思ってんのか、いつ前に。ちゃんとやんないと。交代させられるから。俺、最後まで試合出たいから。舐めるなよ。お前が下手くそなことなんか。分
<笑>先輩だーいほら田中先輩って呼んでみろお前田中先輩おいなんだこれもっと来いお前田中先輩もう一丁田中先輩よーし日向この前の3対3と同じだ相手のブロックのいないところマックスのスピードとジャンプで飛んでスイングおっよし最初のはいエンドショタナイスさーただのハッタリかよでもまあ今みたいなのちゃんと決めないと影山だったごめん悪い今のトス少し高かった影山が謝った<笑>懐かしいなあーあーでもなんだって今さらバレーなんかうわーちょっと知り合いでも出てんのかなライトのセンターが動いた影山は誰を使う今ここだろうえなんだあれなんだ今のはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはクルって分かったら怖くねえんだよあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあできるのは信じて飛ぶことだごちゃごちゃ考えなくてよかったんだ君おい金田一はい話が違うじゃないかすいませんあの影山チコチーでチームプレーには向いてないんじゃないのかよ俺だってあんなの初めて見たんですよあの影山の無茶ぶりトスに合わせるスパイカーがいるなんて、はい、違うな影山がスパイカーに合わせるんだは特にあのチビには打たせてると言っていいそんなこと可能なんですかあの影山が他人に合わせてるだってあの5番スパイク打つ時目つぶってんだぞあいつ 100% 信じてる自分の手にボールが上がってくると今のカラスの面白いの入ってきたなああ久しぶりに燃えてきたぜこっちだって今出せるベストメンバーだプライド見せろお前のと精密すぎて気持ち悪い、はあ、てめえだけメガネ狙ってやろうか狙ってみな点を取ってサーブ権を獲得するたびにローテーション今は影山君月島君縁の下君が全かスタート時とは逆の立ち位置になってますねなんとも威圧的なブロックだねあんまり出しゃばんないじゃないてめえこそ吹っ飛ばされんじゃねえぞナイスナイスナイスちょっと今止めたの僕なんだけどああ俺の手にも当たったあの二人すげえな確かにあのコンビは脅威だなだがそれ以外にも冷静さは足りないがパワーと気概あふれるスパイカーの田中はきりかけるがクレバーなブロッカーの月島鼻の多い守備を広くカバーするキャプテンの沢村あとついでに縁の下<笑>素人まがいはいるし守備はまだまだ穴だらけだがその素人まがいを軸にした変幻自在の攻撃ジグハグで危なっかしくて面白いチームだなああいやーさあこのまま
最終セットを取るぞシャーマーラ行ってこい,いどうした影山向こうのセッター正セッターじゃないです先生あの人見て覚えましたあららピンチじゃないやっと戻ったかクソイカ足はどうだったよバッチリ通常の練習もいけるい軽い捻挫だったしねやっと<笑>飛び寄っちゃう久しぶり多かったね殺人サーブの師匠元気に王様やってる王様の先輩ってことは大王様よろしくおい負けないぞ大王様大王様チビちゃんすいませんうちの誰が何絡んでんだガキ眉毛ガキもじゃもじゃガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガキガ意味ないんだよなんだ月島を指さして影山以上に威力に加えて制限通りのコースに打つコントロールやっぱりね途中から見てたけど6番の君と5番の君レシーブ苦手でしょ<笑>くっそおうじゃあ、はい、もう一本ね<笑>キャプテン君が守備範囲を広げるかでもさ一人で全部は守れないよ完全月島君の真正面コントロール重視の分威力はさっきよりも弱い上がったジャッキーナイスちょっと取りやすすぎたかなでもこっちのチャンスボールなんだよねきっちり決めろよお前らよし聞いてよしブロック完全に振り切ったクソこんなチビに
なんだこの地面一歩一瞬ほんの少しでも遅れればもうこいつには追いつけない追いつけるのはボールだけだ金田一謝ったりすんなよ俺も謝んねえお前は俺の中ではこれからもムカつくやつで最高にぶっ倒したい相手だだから謝んなよ仲直りなんかしねえよそんで次は絶対に俺たちが勝つ金田一次戦う時も勝つのは俺たちだよく言ったよく言った何話してたのあああいつ俺たちって言ったよあいつも俺は俺がって一人で戦ってるみたいな言い方してたくせに<笑>くそなんか悔しいなあの頃が強くなるためにも早く技術を教えられる指導者を見つけないと鵜飼君待ってくださいあどうでしたああ面白いと思ったよそうなんです素人の僕でも何か感じるんですあとはでもやっぱり無理だえそれにあんたが欲しいのは俺じゃない名称鵜飼の名前だろうそれは行こうぜえいやでもいつものとこ飲みに行くんだよお出るか千鳥足の鵜飼いや日向、はい、日向お前 HKS だったな HKS 日向かなりすげえ<笑>いやありしてもさあの二人の攻撃が正常相手にも通用しちゃうんだもんないくら日向影山コンビが優秀でも周りを固めるのが俺たちじゃまだ弱いおおさすがキャプテンちゃんと分かってるね出たな大王様なんだこらてめえこらやんのかこらおいやんのかってこいつやりませんやりませんすいません,ません、はいはい、君への攻撃は確かにすごかったけどすべ<笑>ての始まりのレシーブがグズグズじゃすぐに限界が来るんじゃないおいレシーブならなおいつきしまこいよ,よ特訓すんだよレシーブは一朝一夕で上達するもんじゃないよはキャプテン君は分かってると思うけどなんだ俺練習すればどうにかなるよインハイ予選はもうすぐだちゃんと生き残ってよ俺はこのクソかわいい後輩を公式戦で同じセッターとして正々堂々叩き潰したいんだからさ大会まで時間はないどうするのか楽しみにしてるねバイバイお待たせ待ってねえよ誰もよおお拍手拍手せんな拍手せんな拍手おいおい何も出てねえぞバンバンってやんなよ何も出てねえからなおやめろやめろおい手手おいおい今日は負けちゃったけど俺が絶対みんなを全国へ連れていくねバイバイ勝っちゃったからな今だ<笑>俺らが全国に連れて行ってやろうぜおいおいおい<笑><笑>必ず連れて行こう,おう<笑>確かに<笑>俺たちにはまだいろいろ足りてなくて今日の勝利もギリギリだったああのいっぱい練習します個人のレベルアップも大事なんだけど
今のカラスノには根本的にメンバーが足りていないんだ守備の要のリベロあと一人で敵の三枚ブロックと勝負できるエーススパイクエースだなこれがお前はおとりだろおおおシラタすいませんすいませんごめんなさい確かにインハイまで時間はないけどそろそろ戻ってくる頃なんだカラスノの守護神え守護神俺に点は稼げない勝手に諦めるのは許さねえよどういうことですかカラスノにはまだメンバーがいるんですかああそいつは1週間の自宅禁止と約1か月の部活禁止だったんだよえ不良彼はカラスノで唯一天才と呼べる選手だ菅原さんこのモップ捨てちゃってもいいですかいいんだこれはいやでも直せば使えんだろうそいつはそいつの名前は西田優ポジションはリベロリベロとは守備専門の選手スパイクサーブなどの攻撃はできずブロックなどネットよりも高い位置からボールを返球することも禁止されているえっノヤッサー後ろや帰ってきた違うっすノヤいけるの回転も全部殺して返球はきっちりセットの位置完璧なサーブレシーブすげえこの人がカラスノの俺より小さいてめえ今なんつってくれいいなさ影山2年の西野だ俺高校の部活入って初めて人を見下ろしました大して見下ろせねえだろなんて喜ぶだバカーいバカーいバカーいバカーい朝日さん戻ってますかいやあの感じ話せこら野谷エースをそんなふうに言うんじゃねえエースちゃんとエースがいるんだ前にも言った通り朝日さんが戻んねんなら俺も戻んねん野谷待てって野谷おいちょっと何ですか悪い西野谷とうちのエースの間にはちょっとした問題が生じていてたなあもらいますあごめんなさいおい日向あのー、レシーブ教えてくださいあ西谷さんリベロですよね守備専門の西野谷だあすみませんなんで俺がリベロだと思う新生活かいやレシーブがうまいからリベロってレシーブがうまいからやれるポジションですよねよく分かってんじゃねえかそれにキャプテンが守護神って呼んでたし<笑>そうそう守護神えぇーしし守護神あっあっホンに言ってた言ってましたおお大地さんめーそんなかっこいい名前で呼んだってな俺はなそう簡単にはな守護神かっこいいあのー、俺まだレシーブ下手くそであこの間の練習試合も大王様が最初から出てたら俺まともな攻撃できなかったバレーボールで一番大事なところなのにだから俺にレシーブを教えてください西野先輩先輩バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバキー部活に戻るわけじゃねえからなお前に教えてやるだけだからなはい来いうまカラスノの守護神かあいつが戻ってきてくれると本当頼もしいですあの小さい体で存在感がすごく大きいあ西野がいると安定感が違うんですあそうだみんなに報告がありますゴールデンウィーク最終日練習試合組めましたー練習試合入っては東京の古豪ネコマ高校ネコマ高校であのカラスの殿ずっといいん
年のライバルだったっていう<笑>確か通称猫猫猫猫猫練習試合があると近所の人たちはみんな見に行ったらしいよ<笑>そうそうそうそう名所いや待ってます。猫対カラスのゴミ捨て場のゴミゴミ<笑>決戦。バサバカーカー。いやそれ本当に名勝負だったんですか。おいお前。俺たちもいつか戦ってみたいねって。たまにみんなで話してたんだ。<笑>猫馬高校っていう高敵手の存在を聞いてどうしても因縁の再戦をやりたかったんだ。<笑>相手が猫馬高校となればきっと彼も動くはず。すごろ。朝日必要でしょうあ,あの朝日さんって誰ですかカラスノのエースだ一応なエースあやっぱりエースがいるんだなんだよ俺エースになりたいんですんあ何年か前の春高のカラスノのエース小さな巨人を見て絶対あんなふうになるんだって思ってあそれで俺カラスの来ました<笑>いいなお前いいぞいいぞなれなれエースなれ<笑>はいあーけどやっぱ憧れと言ったらエースかあはい,いやまあエーススパイカーって花形に比べたらセッターやリベラーはパッと見地味だもんなけどよ、試合中会場が一番うわーっと盛り上がるのはどんなすげえスパイクよりスーパーレシーブが出た時だぜスパイクが打てなくてもブロックができなくてもボールが床に落ちさえしなければバレーボールは負けねえそんでそれが一番できんのがリベロだはあかっけー<笑>だろうでお前の特技は何だエスシボーああまあレシーブは減ったくそだしな何かんだろうおとりなんでそんな自信なさげに言うんだよエースとか守護神に比べてなんかパッとしないっていうかあもう呼び方なんか関係ねえよお前のおとりのおかげで誰かのスパイクが決まんならお前のポジションだって重要さは変わんねえやはい<笑><笑>よしお前には特別な技を教えてやるその名もローリングサンダーレシーブえなんですかそれかっけーさあ行くぞい頼む戻ってくれよ朝日西大ももう部活禁止が解けて戻ってくんだああそうか、うん、よかった西大が後ろにいてくれれば心強いもんなお前だってそうだよお前がトスを呼ぶだけでみんな心強くか持ってるよ気持ちは嬉しいけど俺が戻ってもさまたみんなの足引っ張っちまうだろじゃあすごっ今チームは確実に変わってるんだ悔しいけど一年にすごいセッターが入ってきたあそれに最強のおとりがいるんだもうお前ばっかりに負担かかったりしないんだカラスノはもう落ちた強豪なんかじゃなくなるそのためには大黒柱のエースだお前のいや悪いすがおいあのよくわかんないですけど、怪我とかですかいやあいつがバレエを嫌いになっちゃったかもしれないのが問題なんだ朝日はうちでは一番でかかったしパワーもあって苦しい場面でも難しいボールでも決めてくれっからみんなあいつをエースって思ってて。でも、俺はあいつに頼りすぎたある試合で朝日のスパイクは徹底的にブロックに止められてさ
朝日は人一倍責任を感じちゃう性格だから。えもうなんだよお前らさっきからおつやかくれえ顔しやがって、はあ、しょうがねえなよしじゃあよお前らこれ見て元気出せな人間はよやろうと思ったら何だってできんだよ今まで隠してきたけど俺が今ここで今日お前らに奇跡を見せる神よその力を我にもうどうだごめんごめんごめんごめんごめんおい戻れ早く戻れお前ほらすいませんすいません大地さん西村先輩が出なかったら勝てないですよ何をそんなにこだわってるのたかが部活で何度言われても俺練習試合出ませんあずなねが戻ってないからか俺もみんなと練習がしたいじゃあけど俺も試合に出てかったら朝井さんがいなくても勝てるって証明になるみたいで嫌です今まで一緒に戦ってきたのに試合ってのはもっと非常なもんじゃねえかなあいやまあよくわかんねえけどアメンじゃねえのか<笑>よし今日はもう好きなもん食べていいぞおおごめんなさいごめんなさいこれのせいなんだ。すがわら。ネットのこっち側。漏れなく味方のはずなのに。なんか。こっち側がギスギスしてんの。俺嫌です。さん連れ戻しますおいきなさいあいつは何があったんですか一体
またブロックもう何本目かも分かんねえ西野家がこんなに拾ってんのに俺は全然決めらんねえ俺に持ってこい俺が決めてやるでもそのうちトスを呼ぶのが怖くなった朝日なんで最後トスを呼ばなかったんですか撃てる体勢でしたよねやめらにしなよ俺が朝日にばっかりトスあげたから俺にあげたってどうせ決めらんねえ撃ってみねえと分かんねえだろうが次は決まるかもしれないじゃねえかやめろ俺が繋いだボールをあんたが勝手にはきらめんなおいいい加減俺はリベロだ守備の要でチームの要だ落ち着かっちゃうけど俺に点は稼げない俺は攻撃ができないでもどんなにスパイクが決まらなくても攻める気持ちは道もねえよだけど勝手には諦めんのは許さねえよ誰が思い出してるわ<笑>待てよあんたはまたスパイクが落ちたいって思われるのかよ何騒いでるどこの部だ<笑>それで1ヶ月の部活禁止あの時の壊れたモップはああ雨降って字固まってくれたらいいんだけど。なんで一緒に練習したこともない俺が気になるのあいやあの今のメンツであの青葉城西にも勝ったんだろ朝日さんが戻ってこないと23年生が元気ないからですおい俺はさ高いブロック目の前にしてそれを打ち砕くイメージが見えなくなっちゃったんだよ<笑>シャットアウトされるかそれにビビって自滅する自分が見えるんだだからごめんじゃああの俺それ分かりますあ俺背も低くて技術もないからブロックに捕まってばっかであえでも今はこいつのトスがあるからかわせます目の前からブロックがいなくなってネットの向こう側がバーッと見えるんですその景色ちょっとわかる一番高いところでボールがバシンって手に当たってボールの重さが手にずしっと伝わるあの感じそれも知ってるよく知ってるよ朝日さん羨ましいです俺にはブロックをぶち抜く突破もパワーもないからでも朝日さんにはそれがあるいやどうかなあ
あのあ今まであのいっぱいブロックされてきたのかもしれないですけどあ、まあ、でもそれよりもっといっぱいのスパイク決めてきたんですよねだからみんな朝日さんのことエースって呼ぶんだ<笑>あいや悪いあのさ俺はエースなんかじゃないんだよいやそんなことないですよ行くぞおいちょっとなんだよ引っ張んなよあの一人じゃないですバレエはコートには6人いるから俺もそれ分かったのつい最近なんで偉そうなこと言えないですけど失礼します何笑ってんだ行くぞおいよく言ったなうるせえなんだよ褒めてやってんだあの子らの可能性は素晴らしいどうか彼らの指導をお願いします鵜飼君ととにかく降りてくるよなはい<笑>しつけえな先生はいそれだけが取り柄です何か言われてもコーチなんかやんねえよ監督やってたのは俺のじいさんであって俺は人に教えるなんて柄じゃねえ君は高校でも大学でも後輩指導に長けていたと聞いていますそれから相手校の分析も鋭かったと誰だそんなこと喋ったやつ才能じゃないですか言ったごめんなさいあんたが欲しいのは技術指導者もだけど何よりも名前だ無名だったカラスの全国まで導いた名称鵜飼の名前だろう正直言うとそうです鵜飼監督が退かれてからだんだんと他校とは疎遠になって素人の僕なんかではなかなか練習試合も取り付けられないんです悔しいですが名称の名前があればそれも変わるかもってかクソめんどくせえ高校生のおもりなんかごめんだ猫間高校が来るとしてもはいゴールデンウィーク最終日うちと5年ぶりの練習試合ですなんで今鵜飼監督と親交の深かった猫又監督が最近復帰されたそうなんですそれを聞いてお願いしてみたいんです鵜飼君たちの時代は一番猫間高校と交流の深かった時期じゃないですかああその頃セッターだった方が今コーチをなさってるみたいなんですもしかしたら顔見知りかもしれないですね<笑><笑>おーい<笑>煽ってんのかてめえすみませんそんなからさまに煽られて俺が乗っかると思ってんのか練習何時からだほらあの猫間が来るっつうのにみっともねえ後輩見せたまるか着替えてくれ待っとけはい<笑>
お疲れ様集合,集合、はい、え昔と同じだな当たり前か紹介します今日からコーチをお願いする鵜飼君ですコーチ本当にえ,えでも坂の下の兄ちゃんだよな彼は君らの先輩でありあの鵜飼監督のお孫さんですいやあもう時間ねえんださっさと始めんぞまずはお前らがどんな感じか見ていいからゲームだ相手はもう呼んであるカラスの町内会チームだ町内会チームじじいばっかりお前らの OB だよお前ら入ってきてくれおっすー誰ですかえ誰いや俺だよ誰懐かしいな手加減しないからな島のバートイエーイよし始めんぞよろしく始めんぞすいませんうんなんだお前どうしたあすいませんそいつはんだ怪我かいやそうじゃないんですがよくわかんないけどやんぞお前町内会チームなはい島だやったやったあそこにあうちのエースがいますえ,えあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああまだバレエが好きかもしれないなら戻ってくる理由は十分だ<笑>大丈夫あもう兄ちゃんいいから早くこっち来て着替えろ<笑>早くしろ<笑>あと一人か俺接待やりたいけどそしたら見れねえしなちげえなよーしお前らの方が一人接待貸してくれ菅<笑>さんカラスの乗せった俺に譲るとかじゃないですよね菅原さんが退いて俺が繰り上げみたいなごめんですよこれは影山が入ってきて先生と争いしてやるって思う反面どっかでほっとしてた気がするセッターはチームの攻撃の軸だでも俺はトスを上げることにビビってた俺のトスでまたスパイクがブロックに捕まるのが怖くて圧倒的な実力の影山の影に隠れてる安心してたんだスパイクがブロックに捕まる瞬間を考えると今も怖いけど<笑>もう一回俺にトス上げさせてくれあそい影山負けないかんな俺もっすよーし始めんぞチームの人たちがうまいこと合わせてくれてるだけなんだけどな俺自身のトスはまだまだだよよーし菅さんもう一歩行きましょう行きましょうよ
ちょっと見ないうちに頼もしくなった西の家の頼もしさは相変わらずだなのに俺はふらふら戻ってきて成り行きだけでコートに立ってる情けないと思うでもやっぱりここが好きだやっぱりここが好きだ何回ブロックにぶつかってももう一回打ちたいって思うよそれが来れば十分です西村先輩ローリングサンダーやったーロギュウリーちゃんラスト頼むごめんぞ命令しないでくんないあそしておもうひとつきブランクあってこれかよ俺の仕事はただひたすらつなぐことうわ上がったナイスゴーしないでさえいればきっとエースが決めてくれる壁に跳ね返されたボールも俺がつないでみせるからだからだからもう一回トスを呼んでくれエース彼にあげる朝日のいるレストからのオープンが一番確実でももう一回朝日投げてまた朝日が捕まったら菅原さんもう一回決まるまでどうしたね王様、うん、もう一回でもまたここで朝日にトスを上げて勝負をさせるなんてここは島田さんのバックアタックでスガーもう一本レースが待ってるトスを呼んでる朝日一人で戦ってるのではない託されたラストボール何度壁にぶち当たろうと打ち切る打ち切ってこそエースよっしゃーブロックされたボールが拾えるなら怖いものなしですねあんなもん毎回拾えるわけねえだろうただブロックされたらそこでおしまいじゃないと分かってることが大事だ後ろにはちゃんと仲間がいるんだと分かってるかどうかで気持ちは全然違うもんさ<笑>早かエースビビってんじゃねえぞビビってねえよよし行くぞベテランの庄内会組に加えて朝日も復活ってなるといよいよ俺たちも厳しいぞでも嬉しそうだえよしすげえじゃねえかなんなんだサインを出してるわけでもないし声もかけてないのに今なんでそこに飛んでたえあどどこにいてもあトスが来るからあっですなんなんだお前ら変人か変人あの1年セッターは天才ってやつなんだろうそれと比べられたら凡人はたまったもんじゃないがあの信頼関係は一応一石で築けるもんじゃない1年セッターにあるのが圧倒的才能だとしたらこっちは積み重ねた信頼と安定いいじゃねえか今のガラスの日向君は憧れのエースとの直接対決なんですね日向君はガラスのが強かった頃のエース小さな巨人に憧れてガラスのに来たらしいんですよあいつにかエースになるって言っていつも頑張ってるんですそんな日向君が現エースとの直接対決っていうわけです俺今エースをマークしてるカラスノのエースと戦ってるすごいやめてくれーやめてやめてやめてやめてすげえ1ヶ月ぶりのはずなのにエースすっげえなブロックいてもいなくともあんな上にぶち抜けるんだもんな何だよ別にすぐに2セット目始めようはいペース菅さん持ってこい,い,いなあ,あんな風な身長とかパワーがあったら俺も来たぞ大丈夫か大丈夫かどう考えてもボケっとしてたこいつが悪いでしょ<笑>大丈夫ですあすいませんあ本当か何のため救急をあ顔面受け慣れてるんで大丈夫です何ボケっとしてた試合中に
いやそれは俺は知ってるぞエースはかっこいいけど自分の一番の武器がおとりなんて地味でかっこ悪い自分にもアズマルさんみたいなタッパとパワーがあればエースになるそんなこと思ってない雲な,ないけどエースがいるって分かってから興味とか憧れとかの他に嫉妬してたろ羨ましくて何が悪いんだよ元からでかいお前なんか絶対わかんないんだよ今のお前はちょっとジャンプ力があって素早いだけの下手くそだ大黒柱のエースになんかなれねえなんだとでも俺がいればお前は最強だ俺のトスがお前に上がった時お前はブロックに捕まったことがあるかかわせそれ以外にできることあんのかボケドブ逃がさねえぞ目の前にブロックがいたら今の俺に勝ち目なんかないエースみたいな戦い方はできないでも俺がいればお前は最強だお前はエースじゃないけどそのスピードとバネと俺のトスがあればどんなブロックだって勝負できるエースが打ち抜いた一点もお前がかわして決めた一点も同じ一点だエースって冠がついてなくてもお前は誰よりもたくさんの得点を叩き出してだからこそ敵はお前をマークして他のスパイカーはお前のおとりのおかげで自由になるエースのだそれでもお前は今の自分の役割がかっこ悪いと思うのか先生あの二人日向君と影山君ですかああ同じ中学出身かそれとも小学校から一緒とかいやいやいやいや彼らはこの間会ったばかりですよえ最初は馬が合わず大変だったみたいで向井君非常だなえああいや何でもね<笑>なかなかやるな高校生おっさんも本気出しちゃうんだぜあっジャブロだ<笑>すげえ見たかもう一回ああ音だけでいいぞそんな島だ嫌いじゃないでしょう愛してます一気にいただきます任せろサムさんナイスキープ今度は逃がさねえぞ君子鍵山おとりどうぞご無沙汰してますローリングサンダー西山一世シェイバーハトルスマブラックはい抜かせるぞよナイスゲーム拍手拍手せーのいやいやいや情緒が不安定だわもう何歳だよ<笑>あのあごめんごめんえ何あおお俺はえエースじゃないけどエースの前に道を作ることはできます最高のおとりになりますエースどんな呼び名でもポジションでも相手チームの一番抑えられる選手が一番かっこいいと思わないかはあうん日向おはい負けないからなはい
しくお願いしますありがとうございますようやくお前も復活したなすがすいません藤井氏くよくよいじいじしててすいませんでしたそこまでは言ってない頼れる西大も戻ってきたしエースのヘナチョコウィングスパイカーも戻ってきたことだしなそういえば僕はまだバレーボールに関しては素人だけど何か何かすごいことが起こってるんだってことは分かったよ新年度になってすごい1年生が入ってきてでも一筋縄ではいかなくてだけど今日分かった気がするバラバラだったらなんてことない一人と一人が出会うことで化学変化を起こす今この瞬間もどこかで世界を変えるような出会いが生まれていてそれは遠い遠い国のどこかかもしれない地球の裏側かもしれないもしかしたら東の小さな島国の北の片田舎のごく普通の高校のごく普通のバレーボール部かもしれないそんな出会いがここでカラスのであったんだと思った大げさとかおめでたいとか言われるかもしれないでも信じないよりはずっといい根拠なんかないけどきっとこれから君らは強く強くなるんだな<笑>今ちょっとポエミーだったねごめんね<笑>すみませんおいちょっと先生先生のお前ごめんなさいおいサムラはい一発締めろおっす涙先生生きかよこいつはい。それじゃあ今日も信じてるよお前ら影山が一桁俺が二桁一年でユニフォームもらえるだけでもありがたいと思うそういう話してんじゃねえんだよ、はいはいはい、ああそうか番号までは覚えてないかえ小さな巨人が全国に出た時の番号おい10だったぞえー、っ野谷さん行かせーはだかる高い高い壁その向こうはどんな眺めだろうかどんな冬に見えるのだろうか俺一人では決して見ることのできない景色でも一人ではないのなら見えるかもしれない景色いただきの景色
Kasan! <laughs>